గుడ్ మార్నింగ్ మనీ పర్సన్స్ వెల్కమ్ టు ఆస్క్ మనీ పర్షో మన ఈరోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనోజ్ కుమార్ గారు పంపించారు డియర్ సాయన ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ యువర్ ఛానల్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ డైలీ షేరింగ్ యువర్ కంటెంట్ విత్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ రీసెంట్లీ ఐ విస్టెడ్ యువర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అండ్ స్టార్టెడ్ ఇన్వెస్టింగ్ యూజింగ్ యువర్ వాట్సాప్ సర్వీసెస్ అండ్ ఐ పేడ్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అండ్ యూ స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ మోర్ మనీ వితౌట్ ఎనీ రిటర్న్ ఐ రిక్వెస్టెడ్ మెనీ టైమ్స్ బట్ యూ సెట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ మోర్ మనీ అదర్వైజ్ యూ ఓన్ గెట్ ప్రాఫిట్ ప్లీజ్ డోంట్ యూజ్ దిస్ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ లూటింగ్ పబ్లిక్ మనీ అన్న ఐఎమ్ హ్యావింగ్ వెరీ గుడ్ ఒపీనియన్ ఆన్ యూ అండ్ యువర్ టీమ్ బట్ బై సచ్ యాక్టివిటీస్ you are going to lose good base and also uh, face consequences ayyo manoj kumar garu first of all i'm really sorry mere double goal pain anduku and second thing see meeru channel one year nunchi follow avutunna annaru and regularly my friends and family ki share chestunna annaru okay ee last one year lo konni vandala saal nenu chendu చాలా సార్లు చెప్పాం ఈ ఛానల్ ద్వారా ఓకే ఒక్క రూపాయి కూడా ఛానల్లో కానీ ఛానల్లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు కానీ వర్క్ చేసినంత కాలం వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళిపోయి ఏమైనా చేశారని కూడా అది నేనేం చేయలేదు నా కంట్రోల్లో ఉండదు బట్ ఈ టీంలో వర్క్ చేసినంత కాలం ఎవరు ఒక్క రూపాయి కూడా ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకోరని మన రెగ్యులర్ ఫాలోవర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ తెలుసు అయినా ఇన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా మీరు ఇలాంటి మోసగాళ్ళకి బలి అయిపోతే ఇంకేం చేస్తాం అండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీకు ప్రతి వీడియోకి ఈ వీడియో బిగినింగ్లో కూడా ప్లే అయ్యి ఉంటుంది మీరు మిస్ అయిపోయి ఉండొచ్చు ప్రతి వీడియో బిగినింగ్లోని మేము ప్లే చేసే కార్డ్ ఇది అంటే ఇలా జరుగుతుంది కాబట్టి అంటే ఇన్నిసార్లు రిపీట్ చేసినా జరుగుతుంది కాబట్టి ఇంకా కొంతమంది తెలిసి ఉండకపోవచ్చు ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ దిస్ సో ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన మోటివ్ అయ్యిందంటే క్లియర్లీ నేను ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయ ముందు నా ప్రాక్టీస్ ఉండేది నా ప్రాక్టీస్ జరుగుతున్నప్పుడు నేను చిన్న చిన్న ఊర్లకి వెళ్ళి ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్ రిలేటెడ్గా సెషన్స్ తీసుకుంటేవాడిని క్లియర్లీ చాలామంది ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ లాగా మోసపోతున్నారని తెలిసి వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయాలని ఉద్దేశంతో న్యూస్ పేపర్లో ఆర్టికల్ రాసేవాడిని టీవీ ఛానల్ అక్కడ కంటెంట్ షేర్ చేసేవాడిని ఆర్గనైజ్గా వెళ్ళి లేదు ఒక కోర్సెస్ రూపంలోని ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంచితే ఒక దగ్గర ఎవరైనా నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు నేర్చుకుంటారని చెప్పి నా దగ్గర టైం ఉన్నప్పుడు ఈ ఛానల్ ద్వారా నేను కంటెంట్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉండేవాడిని ఎప్పుడు ఛానల్ పెట్టాలని ఉద్దేశం కాదు బట్ అలా అప్లోడ్ చేస్తుంటే మన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వస్తున్న డిమాండ్ బట్టి ఛానల్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ యాక్టివిటీ పెరిగిందే కానీ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలి దీన్ని రన్ చేసి ఒక బిజినెస్ రూపంలో అన్న ఉద్దేశం కూడా మాకు ఎప్పుడూ లేదు అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ఛానల్ యూజ్ చేసుకుని డబ్బులు సంపాదించాలి అంటే యాక్చువల్లీ కోవిడ్ తర్వాత మన ఛానల్ ఏవైతే కోర్సులు ఉంటాయో కొన్ని వందల మంది ఆ కోర్సులను చూసి ఫ్రీగా ఉన్న వాటిని చూసి వాళ్ళ కోర్సులు క్రియేట్ చేసుకుని అమ్ముకుని డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు వాటిలనే ఇన్ఫాక్ట్ అలా పెయిడ్ కోర్సుల కన్నా కూడా అడ్వాన్స్ కోర్సులు మన ఛానల్లో ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంటుంది వాటిని నేను పెయిడ్ పెట్టినా కూడా ఈ పాటికి అవ్వడం మేడ్ హ్యూజ్ మనీ అంతవరకు ఎందుకు అసలు ఛానల్ పక్కన పెడదాం చాలా మంది అనుకుంటారు ఛానల్ ద్వారా డబ్బులు సంపాదిస్తానేమో అనుకుని ఇన్ఫాక్ట్ నా ప్రాక్టీస్ కంటిన్యూ చేస్తే నా ఫ్రెండ్స్కి తెలుసు చాలా మంది ఇప్పుడు కూడా వచ్చి క్లాస్ పెక్తుంటారు నా ప్రాక్టీస్ని కంటిన్యూ చేస్తే నా ఛానల్ ద్వారా ఏదైతే వస్తుందో దానికన్నా కూడా ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించేవాడిని బట్ లేదు ఓకే మన పర్సనలీ ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చాను ఓకే నా ఫైనాన్సెస్ రిలేటెడ్గా నేను ఏదైతే నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసి నేను పర్సనల్ ఫైనాన్స్ బెటర్ అయ్యానో అది చాలా మందికి చెప్పినట్టయితే మన తెలుగు వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉంటారో వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసినట్టయితే వాళ్ళు కూడా ఫైనాన్సెస్ పరంగా బెటర్ అవుతారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు ఛానల్లో వ్యూవర్స్ బాగా డబ్బులు ఉండి ఛానల్ చూసి వాళ్ళు ఏదైనా రాసినా అనుకోండి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చే ఎప్రిసియేషన్ కన్నా కూడా ఎవరైనా ఒక వెల్డర్ కొంతమంది రాస్తుంటారు నేను మీ ఛానల్ చూసి మా పిల్లల కోసం ఇన్వెస్ట్ చేశాను నా రిటైర్మెంట్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేశాను లేదా ఒక డ్రైవర్ రాస్తుంటారు కూరగాయల వెండర్స్ రోడ్డు మీద నడుస్తుంటే కూరగాయల వెండర్స్ పలకరిస్తుంటారు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఛానల్ చూసి అని చెప్పి అది చాలా హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఛానల్ మోటివ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది రైట్ వేలో వెళ్తుందని చెప్పి సో జనాల నుంచి డబ్బులు కలెక్ట్ చేయాలంటే వీ వుడ్ హ్యావ్ మేడ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ అని ఇన్ఫాక్ట్ కొన్ని యాడ్స్ వస్తాయి ఓకే మాకు మేము ఈవెన్ ప్రమోషన్ రిలేటెడ్గా కూడా ఎంత స్పెసిఫిక్గా ఉంటామంటే ఓకే మన వ్యూవర్ ఒక్క రూపాయి కూడా నష్టపోకూడదు అని చెప్పి అలాంటివి ఏమైనా కనబడితే మేము అసలు వాటి గురించి మాట్లాడని కూడా మాట్లాడారు ఎంత డబ్బులు ఆఫర్ చేసింది కోవిడ్ తర్వాత క్రిప్టోస్ రిలేటెడ్గా మేము సంవత్సరాలు సంపాదించే డబ్బులు ఏవైతే ఉంటే వాళ్ళని ఒక వీడియోకి ఆఫర్
వస్తే నేను ఒక కంపెనీ మీద పనిచేశానంటే నాకు కన్విక్షన్ బిల్డ్ అవుతుంది అండ్ ఆ కన్విక్షన్ ద్వారా నేను లచ్చే చందుకు చెప్పాను అనుకోండి ఓకే చందు ఆ ఐడియా మీద డబ్బులు సంపాదించగలరా అంటే చేయలేడు ఎందుకంటే చందు దగ్గర ఆ కన్విక్షన్ ఉండదు అన్లెస్ చందు ఆ కంపెనీ గురించి చదివితే తప్పించి సో అన్లెస్ మీరు ఆ కంపెనీ గురించి నేర్చుకుంటే తప్పించి మీకు ఆ కన్విక్షన్ అయితే బిల్డ్ అవుతుంది సో టిప్స్ ద్వారా మీరు డబ్బులకి ఎప్పుడు సంపాదించారు మార్కెట్లోని సో మీరు మీ ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ని బెటర్ చేసుకున్నప్పుడే మీరు మార్కెట్లో డబ్బులు సంపాదించగలరు దాని మీద ఎఫోర్ట్ పెట్టండి ఇలా ఫ్రాడ్స్కి బల్ అవ్వద్దు అండ్ మిగిలిన వ్యూవర్స్ కూడా ఎవరైనా కూడా మీకు తెలియకపోతే ఎవరైనా మనీ పర్స్ నుంచి మీకు టిప్స్ ఇస్తాం డబ్బులు ఛార్జ్ చేస్తామంటే క్లియర్లీ వాళ్ళు మన ఛానల్లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు కాదండి ఓకే మేబీ మానేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎవరైనా ఏం చేశారని కూడా అది నా కంట్రోల్లో ఉండదు ఓకే బట్ ఉన్నంతకాలం మాత్రం ఎవరు అడగరు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అడుగుతున్నారంటే వాళ్ళు మనీ పర్స్ నుంచి అయితే కాదు సో క్లియర్లీ వాళ్ళకి మీరు ఫోన్లో తిడతారు ఏం చేస్తారో ఇన్ఫ్యాక్ట్ పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తారో ఇచ్చేయండి ఓకే ఈ ఛానల్ నుంచి అయితే మాత్రం మిమ్మల్ని ఒక్క రూపాయి కూడా ఎవరు అడగరు మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కేశవ్ గారు అడుగుతున్నారు యాక్చువల్లీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చూసినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మన వ్యూవర్ చాలా మంది స్మార్ట్ గా ముందుగానే ఏదైతే మార్కెట్లోని ఆర్బిట్రేజ్ గేమ్ ఉంటుందో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసి ప్లే చేయగలుగుతున్నారు ఆయన రైట్స్ రిలేటెడ్ గా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ నుంచి అప్లై చేస్తున్నా అని చెప్తున్నారు క్లియర్లీ రైట్స్ లోని రీసెంట్ టైమ్ లో అయితే చాలా మంచి ఆర్బిట్రేజ్ ఆపర్చునిటీస్ అయితే క్రియేట్ అవుతున్నాయి వాటిని ప్లే చేయగలిగినట్టు మనం విత్ ఇన్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ పీరియడ్లోని ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ కూడా రిటర్న్ సంపాదించే ఆస్కారం అయితే ఉంటుంది అన్నమాట ఫస్ట్ ఆయన క్వశ్చన్స్ అవుతాం దాని తర్వాత ఈ ఆర్బిటరీ రిలేటెడ్ మనం ఎలా ప్లే చేయొచ్చు అనేది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆయన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే రైట్ హోల్డర్స్ విల్ హ్యావ్ సిమిలర్ రైట్స్ హాస్ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఐ బిలీవ్ సో వై కాంట్ వీ బై రైట్స్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఫుల్లీ పేడ్ అప్ షేర్ ఓకే మీ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేసేస్తా అండి సో మన దగ్గర ఫుల్లీ పేడ్ అప్ షేర్ ఉంటేనే మనకి రైట్స్ అప్లై చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అన్నమాట ఫుల్లీ పేడ్ అప్ షేర్ లేకుండా మనకి రైట్ అండ్ రావు సో ఫస్ట్ రైట్ అండ్ రావాలంటే మీరు ఫుల్లీ పేడ్ అప్ షేర్ మీరు హోల్డ్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ అలాగే ఆర్ఏస్ మనకి మార్కెట్లో లిస్ట్ అవుతాయి కదా లిస్ట్ అయిన తర్వాత మనం అక్కడి నుంచి కూడా కొనుక్కొని రైట్స్ని ఫుల్లీ షే పేడ్ అప్ షేర్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ప్రీమియం పే చేసి అనమాట కాకపోతే మన దగ్గర ముందుగానే ఆ షేర్స్ ఉంటే అంటే రైట్స్ ఇష్యూ కానీ ముందుగానే హోల్డ్ చేసినట్టయితే ఆర్ఏ మనకి క్రెడిట్ వచ్చింది అనుకో దట్ ఈస్ బెటర్ వే ఎందుకు బెటర్ వే అన్నది మీకు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఈ ఆర్బిటేజ్ ప్లే చేయాలంటే మనం ముందుగా హోల్డ్ చేయడం బెటర్ అనమాట సెకండ్ మీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రైట్ షేర్స్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ టు ఫుల్లీ పేడ్ అప్ షేర్స్ ఎస్ ఫుల్లీ పేడ్ అప్ షేర్స్ కింద మనం ఏదైతే అమౌంట్ పే చేయాలో మనకు టైం ఇస్తారో ఆ టైం పీరియడ్ లోపల పే చేస్తాం అనుకుని ఫుల్లీ పేడ్ అప్ షేర్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి దెన్ ఐ హ్ నోటీస్ మెనీ పీపుల్ దే డోంట్ అప్లై ఫర్ రైట్స్ ఇష్యూ లైక్ ఐపీఓస్ ఇఫ్ వి అప్లై ది ఎక్సెస్ రైట్స్ దెన్ ఆర్ వి ఎలిజిబుల్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇట్ ఎస్ చాలా మందికి తెలియక అప్లై చేయరండి అప్లై చేయకపోవడం వల్ల మనం ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్న రైట్ ఎంటైట్మెంట్స్ కన్నా కూడా మనం కొంచెం ఎక్కువగా అప్లై చేసాం అనుకోండి ఎంతైతే గ్యాప్ ఉంటుందో ఆ గ్యాప్ పార్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో అది మనకి అలాట్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంటుంది కాకపోతే మీకు వంద ఆరి షేర్స్ ఉన్నాయనుకోండి మీరు రెండు వందలకి అప్లై చేస్తే రెండు వందలు వచ్చే ఆస్కారం ఉండకపోవచ్చు ఓకే మీకు ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఎడిషన్ షేర్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎడిషన్ షేర్స్ అలాట్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంటుంది డెఫినెట్లీ ఈ పాసిబిలిటీ అయితే ఉన్నది నేను రీసెంట్గా నేను కొన్ని రైట్స్ అయితే ప్లే చేస్తున్నాను నేను యాక్చువల్ నా దగ్గర ఉన్న వాటికన్నా కూడా ఎక్కువ అప్లై చేస్తున్నాను లాస్ట్ నేను ప్లే చేసిన దాంట్లో నాకు ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఎడిషన్ అలాట్మెంట్ అనమాట ఫ్రమ్ ది అబవ్ పాయింట్స్ ఎనీ అన్నోన్ రిస్క్ ఇన్వాల్వ్ ఆర్ ఐ మై మిస్సింగ్ ఎనీథింగ్ అన్నోన్ రిస్క్ అంటే ఫస్ట్ అసలు మీకు కంపెనీ రిలేటెడ్గా ఏమి ఐడియా లేదు అనుకోండి మీరు ఓన్లీ రైట్స్ ఆధారంగా ప్లే చేద్దాం అనుకున్నట్టయితే కొన్నిసార్లు మనం ఆ కంపెనీ వర్స్ట్ కంపెనీ అయితే అన్నీ ఆ స్టాక్లో స్టక్ అయిపోయే రిస్క్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ సో కంపెనీ గురించి మనకు ఐడియా అయితే ఉండాలి నో కమింగ్ టు నేను అన్నానుచండి ఈ రైట్స్లో ఆర్బిటేజ్ గేమ్ అయితే ప్లే అవుతుందని చెప్పి ప్రమోటర్స్ రీసెంట్ టైంలో ఏం చేస్తున్నారంటే నార్మల్లీ మనకి రైట్స్ ఇష్యూ ఏంటి కంపెనీకి డబ్బులు ఎడిషన్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నది ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్కి కొంచెం తక్కువ ప్రైస్లో ఆఫర్ చేసి ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ని రివార్డ్ చేసినట్టు అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి క్యాపిటల్ రైజ్ చేసే ప్రాసె
ఎక్విప్మెంట్స్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ అవుతాయి కదా వాటిని కొనుక్కుని పార్టిసిపేట్ చేద్దాం అనుకుంటారు ఎస్ దట్ ఈస్ వన్ ప్రాసెస్ కాకపోతే ఎక్కడైతే ఆర్బిటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుందో మనం రైట్ హ్యాండ్ రైల్ మీద కొనుక్కోవాలంటే అంత ఈజీ కాదు ఏంటంటే అవి అందరూ మార్కెట్లో మన ఒక్కళ్ళమే కాదు కదా చాలామంది స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ప్రయత్నిస్తారు అలా దొరికితే ఫైన్ చాలా కేసుల్లోని ఆర్బిటేజ్ ఎక్కువ ఉంటే దొరకదు కాబట్టి మన ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ యొక్క షేర్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటిని కొనుక్కున్నాం అనుకోండి మనకి రైట్ హ్యాండ్ రైల్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి అవి క్రెడిట్ వస్తే క్రెడిట్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏదైతే ఆ రైట్స్ ఇచ్చిన ఫుల్లీ పేడ్ అప్ షేర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి డబ్బులు పే చేయాలో ఆ పెరియర్ లోపల మనం డబ్బులు పే చేస్తాం కానీ ఫుల్లీ పేడ్ అప్ షేర్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోద్ది కన్వర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఉంచుకోవాలంటే ఉంచుకోవచ్చు అమ్మేసుకోవాలంటే అమ్మేసుకోవచ్చు బట్ డెఫినెట్లీ ఇక్కడ అయితే హార్బి ట్రేజ్ అయితే క్రియేట్ అవుతుంది ఒకవేళ ఎవరైనా కూడా ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ పీరియడ్ ఉండి ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇన్ఫాక్ట్ టెన్ కాదు ఇంకా ఎక్కువే ఉంటుంది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అబవే ఉంటున్నాయి అన్నమాట మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటేజ్ ప్లేస్లోని ఇక్కడ ఆర్బిటేజ్ గేమ్ అయితే ప్లే చేయొచ్చు అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఈ టైంలోనే మీకు ఒకవేళ ఆరీ షేర్స్ కూడా తక్కువ దొరుకుతున్నాయి అనుకోండి క్యాలకులేట్ చేసుకోండి క్యాలకులేట్ చేయకుండా బ్లైండ్గా చేయొద్దు క్యాలకులేషన్ అంటే మనకు ఆరీ షేర్ ఏ ప్రైస్ లేదు ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ మనం ఏదైతే ప్రీమియం పే చేయాల్సి ఉందో ఆ పే చేయాల్సి రెండు యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ అవుతున్న షేర్ ఏదైతే ఉన్నదో దాంతో కంపేర్ చేస్తున్నట్టయితే అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆర్బిటరేజ్ ఉంటేనే అప్పుడు మీరు ఆరీ షేర్స్ని కొనుక్కుని ఆ ప్రీమియం పే చేయండి లేదంటే ఆరీ షేర్స్ని ఇగ్నోర్ కొట్టేయండి బట్ నార్మల్లీ రైట్ హ్యాండ్ రైట్మెంట్ మీకు లచ్చే ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ ప్రైస్ కన్నా కూడా చాలా స్టీప్ డిస్కౌంట్లో ఆఫర్ చేస్తున్నట్టయితే మాత్రం కంపెనీ మంచిది అయితే డెఫినెట్లీ ఇక్కడ మనం ప్లే చేయొచ్చు అండ్ డెఫినెట్లీ వీ కెన్ మేక్ గుడ్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ మీరు పంపించిన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేసే ముందు స్మాల్ రిమైండర్ గేస్ వీడియోలో షేర్ చేసిన ఇన్ఫో నచ్చి ప్రోడక్ట్ వీడియోని లైక్ చేయడం మర్చిపోయినట్టయితే వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ అలాగే మీకు కూడా ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే మమ్మల్ని అడగాలనిపించినట్టయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మన మిగిలిన వ్యూవర్స్ అలాగైతే కంటిన్యూస్గా హ్యాష్ ట్యాగ్ ఆస్క్ మనీ పర్సన్ రాసి వాళ్ళు క్వశ్చన్ రాస్తున్నారో మీరు అలా రాసినట్టయితే మీ క్వశ్చన్స్ మాకు రీచ్ అవుతాయి మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మానస గారు అడుగుతున్నారు హాయ్ సన్ ఐమ్ థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ మై హస్బెండ్ ఏజ్ ఇస్ ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఐ హ్యావ్ టూ కిడ్స్ లెవెన్ ఇయర్స్ అండ్ సిక్స్ ఇయర్ ఓల్డ్ మై హస్బెండ్ మంత్లీ ఇన్కమ్ ఇస్ సెవెంటీ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ మై మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్లూడింగ్ స్కూల్ ఫీజుతో కలిపి యాభై వేల రూపాయలు అవర్ సేవింగ్స్ ఇస్ ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ రెంట్ హోమ్లో ఉంటున్నాం కార్ ఉంది అది సరిగ్గా పని చేయడం లేదు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి మాకు పది లక్షల్లోని కార్ పర్చేస్ చేయాలన్నది కానీ పెద్దవాళ్ళు హౌస్ కొనమంటున్నారు మేము ఇప్పుడు ఉంటున్న ఇంటి దగ్గర రెంట్ చూసినట్టయితే తొమ్మిది వేల రూపాయలు మేము ఉన్న అపార్ట్మెంట్ టెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఈ అపార్ట్మెంట్లో కొనమంటున్నారు థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అవుతుంది ఇది ఫ్యూచర్లో పెద్దగా పెరగదా అని అనుకుంటున్నాం పెద్దవాళ్ళు మాత్రం మీరు ఉండడానికి సరిపోతుంది అని చెప్తున్నారు మాకేమో లిక్విడ్ క్యాష్ టూ క్రోడ్స్ అయిన తర్వాత మా హౌస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు కొనొచ్చు అని అనుకున్నాం బై చేద్దాం అని చెప్పి ప్లాన్లో ఉన్నాం మేము ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు మాకు కార్ అవసరం అనిపిస్తుంది ఏం చేయాలో మీరు చెప్పండి ప్రజెంట్ మా అసెట్స్ చూసినట్టయితే తొమ్మిది ఎకరాల ల్యాండ్ ఉన్నది వన్ పాయింట్ టూ క్రోర్స్ స్టాక్స్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో వన్ క్రోర్ గోల్డ్ వర్త్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అండ్ హోమ్ టౌన్లోని ఒక ఇల్లు కూడా ఉన్నది మాకు ఎటువంటి ఈఎంఐ లేవు మీ అడ్వైస్ చెప్పండి హాయ్ అండి అసి మీ ఎవరైతే ఇంట్లో ఉన్న సీనియర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు సజెషన్ కరెక్టే అంటే నార్మల్గా ఎసెట్స్ ఎక్యుములేట్ చేయమని చెప్తారు మన ప్రీవియస్ జనరేషన్ అయితే కాకపోతే నన్ను అడిగినట్టయితే ఎస్ ఎసెట్స్ ఎక్యుములేట్ చేయడం ఇంపార్టెంటే బట్ ప్రజెంట్ బతకడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మీ ప్రజెంట్ ఎసెట్స్ చూస్తే యూ హ్యావ్ ఎక్యుములేటెడ్ డీసెంట్ ఎసెట్సే మీకు ఉన్నాయి సో అండ్ దట్టు మీరు కొంటున్నది వెరీ ఓల్డ్ అపార్ట్మెంట్ దాంట్లో పెద్దగా ఎప్రిసియేషన్ ఉండదని చెప్పి మీరే అనుకుంటున్నారు సో అలాంటప్పుడు నన్ను అడిగినట్టయితే అలాంటి అపార్ట్మెంట్ కొని ఒక దాంట్లోనే ఉండేదానికన్నా కూడా మీరు ఏదైతే ఆలోచిస్తున్నారో లిక్విడ్ క్యాష్ బిల్ చేసి దాని తర్వాత మీకు నచ్చిన ప్లేస్లో నచ్చిన అపార్ట్మెంట్ కొనుక్కున్నారనుకోండి దెన్ మీ లైఫ్ లాంగ్ అందులో హ్యాపీగా బతకచ్చు అనమాట అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీ నీడ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ నీడ్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడంలో కూడా తప్పలేదు నన్ను అడిగినట్టయితే మీరు ఈవెన్ కార్ రిలేటెడ్గా కూడా మీరేం మరీ సూపర్ లగ్జరీ
ఫండోస్ పరంగా దే డూయింగ్ గుడ్ ఓకే అట్లీస్ట్ మనం త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ టైం ఇవ్వాలి ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నది అనుకోండి అప్పుడు డెసిషన్ తీసుకోవడం వేరు త్రీ మంత్స్లోని అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ అదనంగా మనం ఎగ్జిట్ కాల్ తీసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదండి ఓకే హ్యాపీగా కంటిన్యూ చేయడం బెటర్ కంటిన్యూ చేసి ఒకవేళ త్రీ ఇయర్స్ పాటు వీళ్ళు త్రీ ఇయర్స్ కేటగిరీ యావరేజ్ కన్నా కూడా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి అప్పుడు కాల్ తీసుకోవడం బెటర్ కానీ త్రీ మంత్స్ ఇస్ టూ ఎర్లీ టు టేక్ కాల్ ఆన్ ఎనీ ఫండ్ హౌస్ మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ని ప్రవీణ్ కుమార్ గారు అడుగుతున్నారు హై బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ ప్లీజ్ త్రో సమ్ లైట్ ఆన్ ఇన్నోవా క్యాప్ ట్యాప్ డిఐఎస్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ దియర్ హోల్డింగ్స్ ఫ్రమ్ టెన్ పర్సెంట్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎనీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ హై ప్రవీణ్ గారు సి ఈ కంపెనీలోనే కాదండి యాక్చువల్లీ ఈ స్పేస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇక్కడ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ అయితే జరుగుతున్నాయి మీకు ఒక వన్ టు టూ మంత్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా అక్కుం ఫార్మా రిలేటెడ్గా మాట్లాడుతూ అప్పుడు మాట్లాడాను ఎస్పెషల్లీ సిడిఎంఓ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేసే కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళకి చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో దానివల్ల మంచి గ్రోత్ అయితే చూస్తాం మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ రిలేటెడ్గా సో ఈ సిడిఎంఓ స్పేస్లోనే ఆపర్చునిటీ ఉన్నది నో కమింగ్ టు కంపెనీ విషయంకి వచ్చేసరికి లాస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ కాల్లో వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ మధ్యలోనే వీళ్ళు ఎవ్రీ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్లో వీళ్ళు రెవెన్యూస్ అయితే డబ్బులు చేసుకుంటూ వెళ్తా అన్నారు అండ్ ఈ క్వార్టర్ టూలోని వీళ్ళ జమ్ములు ఏదైతే గ్రీన్ఫీల్డ్ ప్లాంట్ వీళ్ళు స్టార్ట్ చేశారో అది కమిషన్ అవుతుందని చెప్పారు సో క్వార్టర్ టూ నెంబర్స్ ఇంకా రాలేదు కదా మనకి సెవెంత్ రోజు ఉన్నట్టునే నెంబర్స్ వచ్చిన తర్వాత కాన్ఫరెన్స్ కాల్ కండక్ట్ అవుతుంది కదా సో కాన్ఫరెన్స్ కాల్ తప్పకుండా అటెండ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించండి ఆర్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ అయినా తర్వాత చదవడానికి ప్రయత్నించండి ఎందుకంటే సీరియమో స్పేస్లో అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఈ కంపెనీ కాదండి చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్టివిటీ అయితే నడుస్తున్నది అండ్ వాల్యూషన్స్ పరంగా కూడా కంపెనీస్ అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ దిస్ ఈజ్ వన్ స్పేస్ వీ కెన్ కంఫర్టబుల్లీ చూడవచ్చు అన్నమాట ఇన్ఫ్యాక్ట్ డౌన్ సైడ్ రిస్క్ కూడా కొంచెం వరకు తక్కువగానే ఉన్నది ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద డొమెస్టిక్ ఫార్మా కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీ నుంచి బయటకు వచ్చి ఈ సిడిఎంఓ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటే వాళ్ళకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీస్ని ఇచ్చేసి వాళ్ళు బ్రాండింగ్ సైడ్ ఫోకస్ చేద్దామని అయితే చూస్తే దానివల్ల ఈ సిడిఎంఓ సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేసే కంపెనీస్కి అయితే మాత్రం చాలా లార్జ్ స్కేల్ ఆపర్చునిటీ ఓపెన్ అవుతుంది మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శ్రవణ్ అడుగుతున్నారు అకార్డింగ్ టు మై టెన్త్ గ్రేడ్ రికార్డ్స్ మై నేమ్ ఇస్ ఎన్ శ్రవణ్ కుమార్ and i have used the same name in my other however my pan card reflects my name as uh, nukula shravan kumar and i am unable to update it as n shravan kumar since the pan website does not permit using a single letter as a username due to this issue i have encountered difficulty in opening bank account and with epfo account opening or transfer related issues i am facing could you give me how to resolve this issue hi andi ee problem mundugane solve cheskovali and in recent time loni even meer dan tarata stocks or kind of mutual funds or kind of invest chesina kuda dan tarata kuda ee problem aithe face chestaru no me pan loni అప్డేట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉన్నది రీసెంట్గా వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్కి ఇలాంటి ఇష్యూ ఉన్నది తన సర్నేమ్ కూడా ఇలా సింగిల్ లెటర్తో ఉంటుంది అనమాట సో అన్ని చోట్ల సింగిల్ లెటర్తోనే ఉంటుంది సో ప్యాన్లో ఒక్క చోటే ఫుల్ నేమ్తో ఉంటుంది అనమాట సో తను యూజ్ చేసిన స్ట్రాటజీ ఏంటంటే మనం పాన్ కార్డ్కి ఆధార్ సబ్మిట్ చేయాలి కదా సో ఆధార్ బేసిస్లోని ప్యాన్ని రీఇష్యూ చేయమని చెప్పి మనం అప్లై చేసాం అనుకోండి ప్యాన్ సెంటర్కి వెళ్ళి అప్లై చేసాం అనుకోండి ఈ ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ చేసే ఆస్కారం ఉన్నది సో ఒకసారి ట్రై చేయండి ప్యాన్ సెంటర్కి వెళ్ళండి ఆన్లైన్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ప్యాన్ సెంటర్కి వెళ్ళి ట్రై చేసి ఆధార్ బేస్డ్గా మీరు ప్రయత్నిస్తే మాత్రం మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ తప్పకుండా సాల్వ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి మిగిలిన వ్యూవర్స్లో కూడా చాలామంది ఈవెన్ ఓకే పెళ్ళి అయిన తర్వాత వైఫ్ రిలేటెడ్ సన్నేమ్ రిలేటెడ్గా కూడా ఇవన్నీ అప్డేట్లు చేయకుండా ఇష్యూలన్నీ పెండింగ్లో అలా పెట్టేసుకుంటూ ఉంటారు కొంచెం టైం తీసుకుని ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అనమాట రేపు ఉదయం ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఇవి పెద్ద తలనొప్పి అయిపోతాం మన డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకోవడానికి ఆస్కారం లేకుండా స్టక్ అయిపోవడం ఇలాంటి తలనొప్పులన్నీ క్రియేట్ అవుతాయి అందుకని ముందుగానే ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకుని అన్ని చోట్ల యూనిఫార్మిటీ క్రియేట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి రేపు ఉదయం ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లం అయితే క్రియేట్ అవుతుంది నా దగ్గర సండే ఫండే సజెషన్ విషయంకి వచ్చేసరికి ఈ వీక్లో లక్కీ భాస్కర్ మూవీ చూశాను మూవీ అయితే బాగుంది అంటే మరి రివ్యూస్లో ఉన్నంతగా బీవత్స్ అని ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకెళ్ళకండి అంటే మార్కెట్ రిలేటెడ్గా రెగ్యులర్గా ట్రాక్ చేసే వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిన వాళ్ళకి నచ్చుతుంది అంటే ఎవరికైతే అసలు మార్కెట్ గురించి బ్యాంక
టు స్మాల్ క్యాప్ ఫన్ యాజ్ బోత్ ద ఎన్ఏవీస్ ఆర్ గెటింగ్ కరెక్టెడ్ హాయ్ మురళీధర్ గారు క్లియర్లీ నాకు సెక్టర్ రొటేషన్ అయితే కనబడేసరికి ఆ వీడియోలో మీకు ఆ ఇన్ఫో అయితే షేర్ చేయడం జరిగిందండి స్మార్ట్ మనీ హై బీటా థీమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి నుంచి డిఫెన్సివ్ థీమ్స్ వైపు అయితే మనీ మూవ్ అవడం కనబడింది సో దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ హ్యాపనింగ్ మన లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్లో చూసినట్టయితే చాలామంది అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు బికాస్ ఎర్లీ టర్న్స్ ఎవరు అబ్జర్వ్ చేయరు అన్నమాట మీరు చూస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద హై బీటా థీమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయి ఇన్ఫ్రా ఇవన్నీ కూడా వాటిలో మనకి నెగిటివ్ రిటర్న్ కనబడుతుంది వేరే డిఫెన్సివ్ థీమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయి ఫార్మా ఇవన్నిట్లో మనకి పాజిటివ్ రిటర్న్ కనబడుతుంటుంది అన్నమాట ఏవైతే సెక్టర్స్ పెద్దగా ప్లే చేయలేదు లాస్ట్ హాలీలో అక్కడికి మనీ మూవ్ అవడం అయితే కనబడుతుంది నో మీరు ఆల్రెడీ రెండు ఫండ్స్ నుంచి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకున్నారు కదా అండ్ స్టాక్స్ పరంగా చూసినట్టయితే కరెక్ట్ అవక ముందు డెసిషన్ తీసుకున్నట్టయితే వేరు బట్ ఆల్రెడీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్రాస్టాక్స్ మనకి ట్వంటీ పర్సెంట్ నుంచి థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు కూడా కరెక్ట్ అయిపోయి సో ఈ టైంలో ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదన్న నా వ్యూ దట్ టైమ్ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ వీ హ్యావ్ సీన్ వెరీ షార్ప్ కరెక్షన్ ఈ టైంలో కదా సో ఎప్పుడు హోల్డ్ చేయడం బెటర్ అన్నది నా వ్యూ హోల్డ్ చేసి మళ్ళీ ఎప్పుడైతే యూఫోరే బిల్డ్ అవుతుందో ఇన్ఫ్రా రిలేటెడ్గా అప్పుడు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం పార్షియల్గా కానీ ఫుల్లీ కానీ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం వుడ్ బి బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుందండి మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ సాయి అడుగుతున్నారు నా ఏజ్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ బాగా కష్టపడి మంచి జాబ్ తెచ్చుకున్నాను నైంటీ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ శాలరీ వస్తుంది మా పేరెంట్స్ కూడా బాగా కష్టపడి నన్ను చదివించారు అన్న నాకంటూ కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి మా సిస్టర్ పెళ్లి కోసం పది లక్షల రూపాయలు దాయాలి వితిన్ నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అండ్ ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ ఏ హౌస్ ఫర్ మై పేరెంట్స్ విత్ థర్టీ ల్యాక్స్ వితిన్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కొంచెం సేవింగ్స్ అండ్ కొంచెం హోమ్ లోన్తో పాటు కడదాం అనుకున్నాను ఇవన్నీ కాకుండా నా రిటైర్మెంట్ కోసం అట్లీస్ట్ మంత్లీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ సిప్ అనుకుంటున్నాను అన్న అండ్ ఆల్సో మీరు చెప్పినట్టుగా రీసెంట్గా త్రీ మంత్స్ పే స్లిప్స్ వచ్చిన తర్వాత టూ క్రోర్స్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాను అండ్ మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ అవి ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అవుతున్నాయి అండ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ మంత్లీ సేవింగ్ అయితే మిగులుతుంది అందులో పదివేల రూపాయలు చిట్టి కడుతున్నాను అండ్ పదివేల రూపాయలు గోల్డ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను అండ్ డిమాండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ సేవ్ చేయాలని నాకు నా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ని అచీవ్ చేయడానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా చేయాలో చెప్పగలరు ఏ హాయ్ సాయి సే మీ రిటైర్మెంట్ కోసం ఏదైతే సేవ్ చేయాలనుకున్నారో ఆ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని అయితే ఈక్విటీ ఫండ్స్లో పెట్టుకోండి హ్యాపీగా ఒక స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లోని ఫైవ్ కే ఎస్ఐపీ అయితే పెట్టేసుకోండి డిసిప్లైన్గా అది వెళ్ళిపోతుంటుంది అండ్ మిగిలిన డబ్బులు అంటే మీ సిస్టర్కి నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్లోనే పెళ్ళి ఉన్నది అన్నారు కదా మూడు సంవత్సరాలు అంటే మనకి ఇలాంటి మార్కెట్ కండిషన్లో కొంచెం ఈక్విటీ ఫండ్స్ అనేవి రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట నన్ను అడిగినట్టయితే గో ఫర్ బ్యాలెన్స్ అడ్వాంటేజ్ కేటగిరీ సో ఆ బ్యాలెన్స్ అడ్వాంటేజ్ కేటగిరీలో మీకు ఈక్విటీ ఫండ్స్ అంత రిటర్న్ రాకపోవచ్చు బట్ ఎఫ్డీ కానీ రిటర్న్ ఎక్కువ వస్తుంది సో త్రీ ఇయర్స్కి సూటబుల్ కేటగిరీ అది సో దాన్ని చూస్ చేసుకోవడం బట్టి దాంట్లోని మెజార్టీ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఎస్ఐపి రూపంలో పెట్టండి పెట్టిన తర్వాత ఆ పది లక్షలు ఎందుకంటే ఈ పది లక్షలు మీ సిస్టర్ పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇల్లు గోల్ వచ్చేస్తుంది వెంటనే సో మీకు లాంగ్ టర్మ్ పెట్టే అంటే మిగిలిన గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండు గోల్స్ మనకి ఇమీడియట్గా వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి మనం వెరీ లాంగ్ టర్మ్ టైం పీరియడ్ లేదు కాబట్టి ఈ కేటగిరీలో మెజార్టీ ఆఫ్ ది మనీ పెట్టండి ఈ రెండు గోల్స్ ఫుల్ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత మీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మనీ ఈక్విటీస్లో అయితే ఎస్ఐపి చేసుకోండి సో ఓవర్ ఏ లాంగ్ పీరియడ్ యూ కెన్ క్రియేట్ సబ్స్టాన్షియల్ వెల్త్ అనమాట అండ్ ఐ రియలీ వాంట్ టు అప్రిషియేట్ యూ ఎందుకంటే కొంతమంది ఆ స్టేజ్ నుంచి బయటపడిన తర్వాత వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏవైతే ఉంటే వాటిని మర్చిపోతుంటారు బట్ మీరు అలా కాకుండా ఫస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్కి ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు సో ఐఎమ్ షూర్ మీ కెరీర్లో కూడా మీరు చాలా బాగా గ్రో అవుతారు అందులో డౌటే లేదు సో ఈ స్ట్రాటజీ ఫాలో అయ్యి ఫస్ట్ మీ ఇమీడియట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడం ట్రై చేయండి అండ్ అలాగే దాని తర్వాత వాటిని ఇంతకు చెప్పిన విధంగా లాంగ్ టర్మ్ పోర్ట్ఫోలియోకి కన్వర్ట్ చేసుకోండి మీ రిటైర్మెంట్ ఫండ్ మాత్రం డైరెక్ట్గా ఈక్విటీ ఫండ్స్లో ఎస్ఐపి చేసుకోవడం బి బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాగర్ ఆర్య అడుగుతున్నారు హ్యావ్ డన్ తరో రీసెర్చ్ అండ్ కేపీటీ టెక్నాలజీస్ అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ దిస్ స్టాక్ ఫ్రా వెన్ ఇట్ వాస్ ట్రేడింగ్ అరౌండ్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ త్రీ
But European OEMs are cutting their cost currently. However, today the company has announced their quarterly results and set the revenue guidance to lower end and also fundraising proposal with QIP of about 2800 crores. Should this be considered as a good or bad for investors like me? I always see a pattern in other companies that whenever there is a fundraise, the stock price eventually goes down for a long period of time. Maybe due to stock dilution, but I am not sure. I want to understand the reason behind this. Do you think similar pattern may occur in this stock as well? I still have a strong conviction on the company growth prospects for the long term, but I am unable to judge due to this uh, Chinese competition. Hi Sagar, my observation is correct. Andy. KPT as a company paranga matlaad kaunte it's a very good company. Andlo doubt le company bad and nathan and matlaad le. Kapade situation ite worst kuna the. Andi kante see me guru ne dete five six months back ne noka daily monitor ne cover jaise na andlo ni general in kar the ok statement cover jaise na video beginning lo ne. EV and solar space lo Chinese dumping buying karanga jarutun man companies product jaise kholi. Our statement dete jaise sir clearly solar konse pakne parda. EV space lo man matlaad kaunte Chinese companies price ok ta kado. Tech paranga kora wal chala competitive gunar. In fact chala European OEMs kano kora will tech paranga chala advanced gunar. Me B video ka vehicle videos unte social media lo chodandi. Chala advanced vehicles amata. So obviously consumers ok interest shete grab chegalu taraga to only price a price paranga kora definitely wal ke edge nadi. Price ok ta kada. In fact tech paranga kora edge nadan gundi. Okay automatic ka evete European OEMs unte wal sales me da impact unte di. Sandhikani wal ke impact ei nadan gundi. Wal supply Players are there, there are a lot of impact on that. And again, KPT has a growth guidance that is going to be cut. Now, this scenario is going to be cut. It's going to be cut. It's going to be cut. But it's going to be clear that the government's statements are going to be cut. If it's going to be cut, it's going to be cut. If it's going to be cut, then definitely it's going to be cut. It's going to be imposed by the Chinese companies. If it's going to be price-related, it's going to be different. It's going to be the European companies. Impact on the coach, but definitely pain is on the pain and all on to the churali. A pain on the column one key year and the company save it on the especially auto me depend a company save it on the wall under numbers with the money impact at the choose so management's up to go can in a man a mother go and then stocks but when they're top of code such as a matter. But okti year and investors are at under me very long term investor on our company me worry about color we will in fact opportunity can go to convert yes coach you but ever at a short term no ni all of this under a land to all under mother year and especially country jagger to go to better but company paranga it's really good company management chala manchi management but the pain and i'll continue with the little pain on the color mix stock price with pressure right down to my next question I do got a little hello Sagar please clarify about your views on coffee can portfolio by Saurabh Mukherjee and if it is good strategy how to get such list of stocks okay I know manages a portfolio going to common challenge and it but coffee can strategy guru and jeta maat lar thano strategy paranga it is really good strategy as a coffee can strategy and tain and a man a with a company's next up the year with some chill a company survey of a girl grow girl man can be so though my normal अलांट कंपनीज़ इन कौन-कौन तरह तो रोज़ स्टॉक प्राइस ले चूसते हो ना उनको ने स्टॉक प्राइस ले इधर तो वॉल्टेल दस तो वीरेश न्यूज़ वाला हो चुका देन वाला हो चुका वॉल्टेल टे इधर तो दस तो वॉल्टेल टेक मानो ऐसे ह्यूमन का बटे रिएक्ट होता हूँ मटा रिएक्ट है मानो ये वाले एक्शन्स इस कुंडो ये एक्शन्स वाल मानो डबल कंपोनिंग इफेक्ट है देते उन्हें तो आ मल्टीपैकेट रिटेन संपादन चाहिए इफेक्ट है तो कोल्पे या रिस्क उन्हें दे सो अंदर के कॉफी कैन स्ट्रेटजी है ना मानो स्टॉक्स को अंदर रहता ये पेपर अच्छे तो मानो कॉफी कैन चेपोक पेपर उन्हें दे Vocês 
చెప్పి ఏ వాల్యుషన్లో పడితే ఆ వాల్యుషన్లోని కొనేసేదానికైతే నేను ప్రిఫర్ చేయను అనమాట అండ్ కమింగ్ టు ఇలాంటి కాఫీ కెన్ స్టాక్స్ మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం అంటే సే మీకు సోషల్ మీడియాలో దొరికే లిస్టులు బట్టి వెళ్ళొద్దు మీరు మీకు ఒక కంపెనీని ఐడెంటిఫై చేసి ఫస్ట్ ఆలోచించండి ఈ కంపెనీ నెక్స్ట్ ఇరవై సంవత్సరాలు సర్వే అవుతుందా లేదా ఒక నెక్స్ట్ ఇరవై సంవత్సరాలు సర్వే అవ్వగలిగేటట్టు మీకు కనబడుతుంది ఇరవై కాదు పక్కన పెడదాం అంత దూరం మనం ఎవరం కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం ఓకే నెక్స్ట్ పది సంవత్సరాలు ఓకే సర్వే అవుతుందా లేదా ఒక పది సంవత్సరాలు సర్వే అవుతుంది గ్రో అవుతుంది అని మీకు అనిపిస్తుంది అనుకోండి ఒక అలాంటి పాసిబిలిటీ కనబడింది అనుకోండి అలాంటి కంపెనీస్ రైట్ వాల్యూషన్ ఉందా లేదా మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్గా ఇవన్నీ కూడా మీరు రీసెర్చ్ చేసి దాన్ని కొని వాటిని మర్చిపోవడం అనమాట దట్స్ అ స్ట్రాటజీ ఆ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవగలితే ఫాలో అవ్వండి బట్ సోషల్ మీడియాలో కాఫీ కెన్ స్టాక్స్ అని కనబడుతుంది అలా ఫాలో అయ్యి కొనొద్దు మీరు మీ అంతట మీరు ఓన్గా కాఫీ కెన్ పోర్ట్ఫోలియోని మీ కన్విక్షన్ బట్టి బిల్డ్ చేసుకోండి అప్పుడే మీరు హోల్డ్ చేయగలుగుతారు అప్పుడే ఆ స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతారు మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యశ్వంత్ కుమార్ గారు అడుగుతున్నారు ఐ హ్యావ్ సీన్ ఎన్ ఓపెన్ ఎన్సిడి విత్ థర్టీన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ విత్ రేటింగ్ ఆఫ్ త్రిబుల్ బి హౌ సేఫ్ ఈజ్ దిస్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ బాండ్ కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హాయ్ అండి థర్టీన్ పర్సెంట్ మీకు రిటర్న్ ఇస్తున్న ఎన్సిడి అంటేనే డెఫినెట్లీ అది హై రిస్క్ ఎన్సిడి అయ్యి ఉంటుందండి ఎప్పుడు కూడా మనం డెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటిలోని అబ్నార్మల్ రిస్క్ తీసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు సి ఈక్విటీ మనీ ఏదైతే ఉంటుందో అది రిస్క్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే లాంగ్ టర్మ్ మనీ కాబట్టి దాంట్లో మనకు వాల్డాలిటీ రిస్కే ఉంటుంది వేరస్ డెట్లో రిస్క్ ఏంటంటే డీఫాల్ట్ రిస్క్ ఉంటుంది డీఫాల్ట్ అయిన తర్వాత ఆ డబ్బులు రికవర్ చేసుకోవడం అనేది అంత ఈజీ కాదండి ప్రీవియస్గా చాలా కంపెనీలు డీఫాల్ట్ చేశాయి కదా ఎవరివి డబ్బులు వచ్చిన మనకి సినారీస్ అయితే చాలా తక్కువ కనబడతాయి సో నన్ను అడిగినట్టు అయితే అసలు ఎన్సిడీస్ని అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం డైరెక్ట్గా ఎన్సిడీస్లో పార్టిసిపేట్ చేసే బదులు మ్యూచువల్ ఫండ్ డెట్ ఫండ్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటి త్రూ పార్టిసిపేట్ చేయడం వంటి బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు కొలటల్ తీసుకోగలుగుతారు ఇవన్నీ చేయగలుగుతారు స్టిల్ వాళ్ళే రికవర్ చేసుకోలేరు చాలా కేసుల్లోని వేరే మన విషయంకి వచ్చేసరికి దట్ విల్ బికమ్ ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ కదా సో దానికన్నా కూడా మీరు స్మాల్ సేవింగ్ బ్యాంక్స్ ఒక ఎఫ్డీలు ఏవైతే ఉంటే వాటిని చూసుకోవడం బెటర్ లేదా మీకు డెట్ ఫండ్స్ ఏవైతే ఉంటే ఆ డెట్ ఫండ్స్ని చెక్ చేయడం బెటర్ మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ధీరజ్ కుమార్ గారు అడుగుతున్నారు వై మూవీ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ ఓన్ లిస్ట్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్ గీత ఆర్ట్స్ ధర్మ ప్రొడక్షన్స్ ఎక్సెట్రా అండ్ ఆన్సర్ చాలా చాలా సింపుల్ ఓకే లిస్టే లేవా అంటే దేర్ ఆర్ ఫ్యూ కంపెనీస్ లిస్ట్ ఏమన్నా కానీ ఇన్వెస్టర్స్కి ఏమైనా వెల్త్ క్రియేట్ చేసేంటే వెల్త్ క్రియేట్ చేయలేదు వెల్త్ డిస్ట్రాయ్ చేసినవి మేబీ కొన్నిసార్లు ఏమైనా పెండి స్టాక్స్ అయితే పెరిగిన సినారీస్ ఉన్నాయి తప్పించి రియల్ వెల్త్ క్రియేటర్స్ అయితే ఉండు ఎందుకంటే మన అందరికీ తెలుసు ఓపెన్ సీక్రెట్ ఇక్కడ క్యాష్ ఉంటుంది కాంపనెంట్ ఇండస్ట్రీలోని సో అవన్నీ మన బుక్స్లో కనబడ్డ యాజ్ ఇన్వెస్టర్ సెకండ్ సి చాలా వాలెటైల్ ఒక సంవత్సరంలోనే ఒక పెద్ద మూవీ రిలీజ్ అయ్యి పెద్ద హిట్ అయింది అనుకోండి వాళ్ళ నెంబర్స్ వేరే లెవెల్కి వెళ్ళిపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ ఆ సైజ్లో మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది లేదో తెలియదు సో నెంబర్స్లో కూడా భయంకరమైన వాలెటైలిటీ ఉంటుంది కదా అండ్ ఇది మాత్రమే కాదు సి కంప్లీట్లీ అన్ఆర్గనైజ్డ్ ఇండస్ట్రీ ఇది ఓకే ఇక్కడ కొంచెం ఆర్గనైజ్డ్ వేలోనే ఒక స్ట్రక్చర్ తీసుకురావడానికి సరిగమ మేనేజ్మెంట్ అయితే ప్రయత్నిస్తుంది వాళ్ళ స్టాక్లోని మూవీ ప్రొడక్షన్ బిజినెస్ కూడా ఒకటి బట్ అక్కడ కూడా పెద్ద ఏం జరగట్లేదు వాళ్ళ మ్యూజిక్ బిజినెసే మెజారిటీ ఆఫ్ ది క్యాష్ జనరేటింగ్ బిజినెస్ అనమాట అక్కడ నుంచి జనరేట్ అయిన క్యాష్ని ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు కొన్ని హిట్ అవుతే హిట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు ఫ్లాప్ అయినప్పుడు దే ఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్ మనీ అనమాట హైలీ వాలెటైల్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఇన్వెస్టర్ మనం ఇండస్ట్రీని చూడాలంటే నన్ను అడిగినట్టయితే ట్రేడ్ కాల్స్ వేరే బట్ ఇన్వెస్టింగ్ పరంగా మాత్రం డెఫినెట్లీ ఈ ఇండస్ట్రీ ఇన్వెస్టింగ్కి అయితే వెరీ వెరీ రిస్కీ ఇండస్ట్రీ ఎందుకంటే ఎవరు కూడా వెరీ లాంగ్ టర్మ్లో మన హిస్టరీ పరంగా చూసినా కూడా వెరీ లాంగ్ టర్మ్లో సస్టైనబుల్గా ఎవ్రీ ఇయర్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిన వాళ్ళు మనకు కనబడరు అనమాట ఎందుకంటే కొన్ని ప్రొడక్షన్ హౌస్లు ఉంటాయి వాళ్ళు మూవీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు మంచి మూవీస్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు కానీ ఎవ్రీ ఇయర్ రిలీజ్ ఉండదు కదా ఎవ్రీ క్వార్టర్ రిలీజ్ ఉండవు కదా ఒకసారి మూ పెద్ద మూవీ ఉన్నది అనుకోండి బాహుబలి కైండ్ ఆఫ్ మూవీ తీసుకుంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సో అలాంటి మూవీస్ ఎవ్రీ ఇయర్ రావు కదా సో రిస్క్ చాలా ఎక్కువ అండి యాజ్ ఎ ఇన్వెస్టర్ నన్ను అడిగినట్టయితే అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ ఇండస్ట్రీని దట్స్